தேர்தல் ஜுரம் பற்ற தொடங்கிவிட்டதன் அறிகுறியாக ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளை துரிதப்படுத்தியிருக்கின்றன ஆளும் அதிமுக சார்பில் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக தொகுதி பங்கீட்டு குழு என்பது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது பற்றின விரிவான விவரங்களை நமது செய்தியாளர் பிரகாஷிடம் கேட்கலாம் பிரகாஷ் இந்த குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த குழுவில் இடம்பெற்றிருக்கிற உறுப்பினர்கள் யார் இவங்களோட செயல்பாடு என்னவா இருக்க போகுது தற்போது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த அறிவிப்பானது ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவை நாடாளுமன்ற மக்களவை பொதுத் தேர்தல் தொகுதி பங்கீட்டு குழுவாக அறிவித்திருக்கிறது அதாவது அண்ணா திமுக சார்பில் கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக இந்த குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் முதன்மையாக அதிமுகவின் துணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கக்கூடிய கே பி முனுசாமி மற்றும் வைத்திலிங்கம் வைத்திலிங்கம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார் இருவரும் அவர்களை தொடர்ந்து தங்கமணி அமைச்சர் தங்கமணி எஸ் டி வேலுமணி மற்றும் ஜே சி டி பிரபாகர் ஜே சி டி பிரபாகர் அதிமுகவின் அமைப்பு செயலராக இருக்கிறார் இந்த ஐவர் குழு கே பி முனுசாமி வைத்திலிங்கம் தங்கமணி வேலுமணி மற்றும் ஜே சி டி பிரபாகர் அடங்கிய ஐவர் குழுவை கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காகவும் தொகுதி பங்கீடு குறித்தும் பேசுவதற்கு தற்போது இந்த குழுவை அமைத்து அமைத்திருப்பதாக அதிமுக தலைமைக் கழகத்திலிருந்து தற்போது அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது பிரகாஷ் வழக்கமாக அதிமுக சார்பில் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேசுவதற்காக குழு அமைக்கப்படும் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் காலகட்டத்தில் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு கூட்டணி கட்சிகளிடம் அந்த குழு பேச்சுவார்த்தை என்பது நடத்தி அவங்களுக்கான தொகுதி என்பதை பங்கீடு செய்யும் இந்த குழுவுக்கு கூட்டணி கட்சிகளை அடையாளம் கண்டு கூட்டணிகளை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அல்லது கூட்டணி உறுதி செய்யக்கூடிய அதிகாரம் கட்சி தலைமைக்கா கட்சி தலைமைதான் கூட்டணியை உறுதி செய்யும் அதாவது விரைவில் நாடாளுமன்றத்திற்கான தேர்தல் அறிவிப்பானது வெளியாகும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் மார்ச் மாதத்திலேயே கூட இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும் அதாவது அதாவது ஒரு இன்னும் முப்பது நாட்களில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று தேர்தல் ஆணையம் வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன இந்த சூழ்நிலை இந்த குழுவானது கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதும் அதில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கும் அதிமுகவுக்கான தொகுதிகளை பங்கீடு செய்வதற்காகவும் இந்த குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த குழு கலந்தாலோசித்து உறுதி செய்த பிறகு அது தலைமை கழகமான அதாவது கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் முதலமைச்சர் மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் துணை முதலமைச்சர் அடங்கிய அந்த ஐவர் குழு இருக்கக்கூடிய அந்த அரசியல் உறுதி செய்யக்கூடிய குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டுதான் அந்த பகுதி கமிட்டானது உறுதி செய்யப்படும் எனவே இந்த குழுவானது பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான குழுவாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரகாஷ் இந்த ஐவர் குழுவின் பணி கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதி பங்கீடு என்ற இடத்திலிருந்து செயல்படும் ஆனால் கூட்டணி கட்சிகளை முடிவு செய்யக்கூடிய ஒரு இடத்தில் அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் என்ற கருத்தை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் பொதுவாக அதிமுகவின் கூட்டணி கட்சிகள் என்று பார்க்கும் பொழுது அஇஅதிமுகவின் தேர்தல் சின்னத்தில் இரட்டையிலை சின்னத்தில் போட்டியிட்ட கட்சிகள் தான் இருக்கிறார்கள் பெரிய அளவிலான கட்சிகள் இன்னும் அவர்கள் வசம் வரவில்லை இந்த சூழலில் இப்படிப்பட்ட அறிவிப்பை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதாவது த முன்கூட்டியே தேர்தல் வருவதற்கு முன்னதாகவே ஒரு குழுவை தற்போது அதிமுக அறிவித்திருக்கிறது அரசியல் வட்டாரங்களில் ஒரு வரவேற்பு பெற்றிருக்கிறது என்று கூறலாம் அதாவது முத மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அதாவது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவும் இதே போன்று பிற கட்சிகள் அறிவிப்பதற்கு முன்னதாகவே அறிவிப்பை வெளியிடுவார் கூட்டணிகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை தொடங்கிவிட்டதாகவும் அதே நேற்று இது போன்று அதாவது பிற கட்சிகளுக்கு பிற கட்சிகள் அறிவிப்பு வருவதற்கு முன்னதாக அவருடைய செயல்பாடு இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் தற்போது இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறதாகவும் பார்க்கப்படுகிறது இந்த இந்த ஐவர் குழுவானது கட்சியின் முதன்மையாக இருப்ப இருப்பவர்கள் அதே நேரத்தில் அமைப்பு செயலாளர் ஜே சி டி பிரபாகரும் இணைத்திருக்கிறார்கள் அவர் சென்னை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் அவர் அவருடைய பங்கீடு என்பது கட்சியின் பெரிய பங்க பங்காளித்தாக இருக்கிறது கே பி முனுசாமி தான் தற்போது இந்த முதன்மையாக இந்த குழுவில் பார்க்கப்படுகிறார் அதனை தொடர்ந்து வைத்திலிங்கம் இருக்கிறார் இந்த ஐவர் குழுவானது தொகுதி பங்கீடுகள் குறித்து பேசுவதற்காக பிற கட்சிகளுடன் கூட்டணி கட்சிகளுடன் கூட்டணி கட்சிகள் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு அவருடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேசப்படும் ஆனால் இறுதி செய்யப்படுவது என்பது தலைமை கழகத்தில் தான் இருக்கிறது அந்த குழுதான் இந்த தொகுதிகளை இவர்கள் பரிசீலித்துக் கொடுக்கக்கூடிய தொகுதிகளை உறுதி செய்வார்கள் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த சூழலில் இவர்கள் அறிவிப்பு என்பது பிற கட்சிகள் அறிவிப்பதற்கு முன்பாக இந்த அறிவிப்பானது வெளியிருக்கிறதை பார்க்கப்படுகிறது அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தேர்தல் களத்தில் தனக்கான பணியை தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இரண்டு முக்கியமான அறிவிப்பு தேர்தல் பரப்புரைக்கான எழுவர் குழு என்பது ஒருபுறம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரம் தொகுதிகளை பங்கீடு செய்ய குழு என்பது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதி பங்கீடு என்ற இடத்திலிருந்து செயல்பட ஐவர் குழுவும் தேர்தல் பரப்புரை 
குறித்த திட்டமிடல் அது குறித்த முடிவு செய்ய தம்பிதுரை நாடாளுமன்ற துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தலைமையிலான எழுவர் குழு என்பதும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழலில் இந்த குழுவில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் தமிழகத்தின் அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் பிரதிநிதிகளாக பங்கேற்றிருக்கிறார்களா ஓபிஎஸ் அணி இபிஎஸ் அணி என்ற இருபிரு பிரிவுகள் எல்லாம் அதிமுகவிற்கு இருந்தன அதெல்லாம் சமரசம் செய்யப்பட்டு அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் இந்த பிரதிநிதித்துவம் இடம்பெற்றிருக்கிறதா கண்டிப்பாக அப்படித்தான் இந்த குழுவின் அறிவிப்பானது பார்க்கப்படுகிறது சிபி கே பி முனுசாமியை பொறுத்தவரை அவர் ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்தவர் தற்போது இந்த அணி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று சமீபத்தில் நமது தொலைக்காட்சி அளித்த பேட்டியில் கூட அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் அந்த கேள்வி தற்போது இடவே இல்லை நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம் எங்களுடைய எதிரிகளை ஒற்றுமையாக இருந்து சமாளிப்பதற்காகத்தான் தற்போது அதிமுக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தற்போது சூழலில் எதிரொருக்கூடிய தேர்தலை சமாளிப்பதற்காகவும் தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கான திட்டங்கள் வகுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கூட்டணி கட்சிகளை வரவேற்பதற்காகவும் யாருடன் கூட்டணி அமைக்க போகிறோம் என்பது குறித்தும் தான் தற்போது பேச்சுக்கள் இருக்கின்றன தவிர இந்த இரு அணிகள் என்ற அந்த பேச்சுக்கே இடமில்லை எங்களுக்குள்ள எந்த பிளவும் இல்லை என்றுதான் கே பி முனுசாமி தெரிவித்திருந்தார் அதே போன்று இந்த அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குழுவை பொறுத்தளவில் கூட மூத்த அமைச்சர்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் அதனுடைய தற்போது ஜே சி டி பிரபாகர் இடம்பெற்றிருக்கிறார் ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் உறுப்ப அதாவது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்கக்கூடிய வைத்திலிங்கம் இடம்பெற்றிருக்கார் இந்த குழுவை பொறுத்தவரை நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அது போன்ற பிளவுகள் இருப்பதாக தெரியவில்லை அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒரு குழுவாகவே பார்க்கப்படுகிறது அதிமுக சார்பில் தொகுதி பங்கீடு குறிக்க தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தை அமைக்க ஐவர் குழுவும் அதே போல தேர்தல் பரப்புரை என்பதை முன்னெடுக்க எழுவர் குழுவும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது தேர்தல் அறிக்கையை தயாரிக்கவும் குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிமுக தேர்தல் பணிகளை துரிதப்படுத்தியிருக்கிறது என்பதை இதன் மூலமாக புரிந்து கொள்ளலாம் விவரங்களை விரிவாக பயந்து கொண்டமைக்கு ந